আমাদের সামনে চলে এসেছে পবিত্র রমজানুল মোবারক সে রমজানুল মোবারক আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে এই রমজানুল মোবারকের খাতিরে সারা বিশ্ব থেকে করোনা ভাইরাস নামক এই মুসিবত থেকে যেন সারা বিশ্বকে আল্লাহ তালা হেফাজত করেন বিশেষ করে রমজানুল মোবারক এর মধ্যে বেশি বেশি করে আল্লাহ তাবারকা তারাকে ডাকা সরকার কর্তৃক যে নিয়ম বিধি নিষেধ জারি করা হয়েছে সেগুলো ফলো করে চলা সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে সারা বিশ্বের মানবের জন্য সারা বিশ্বে আল্লাহ তালার বান্দাদের জন্য আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করা বিশেষ করে রমজানুল মোবারক দোয়া কবুল হওয়ার সময় আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেছেন ঠিক আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ হাবিব মুহাম্মদ বলেছেন যখন রমজানুল মোবারক আসে তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আসমানের দরওয়াজা সমূহ রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেন আবুল জান্না জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় গুল্লি কত আবু আবু জাহান নাম জাহান নামের দরজা গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিন রহমতের দরওয়াজা খুলে দেন এজন্য আমাদের বুঝতে হবে আসলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ হাবিব মোহাম্মদ রসুল রহমত অনবর্ত বর্ষিত হতে থাকে নেক আমল কবুল হয় এই রমজানুল মোবারক মাসে এই রমজানুল মোবারক মাসে নেক আমল কবুল হয় আসমানের দরওয়াজা গুলো রহমতের দরওয়াজা গুলো খুলে দেওয়া হয় রহমত অনবর্ত বর্ষিত হতে থাকে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করার সুবর্ণ সুযোগ যে ইবাদতের সাথে সাথে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করলাম আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই বিশাল বড় মুসিবত থেকে রক্ষা করেন হেফাজত করেন জান্নাতের দরওয়াজা খোলার উদ্দেশ্য হল নেক আমলের তৌফিক দরওয়াজা বন্ধ করে দেবেন এর অর্থ হল রোজার নিষিদ্ধ কাজ হাতে বিরত থাকা যা নিশ্চিন্ত জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করার একটা মাধ্যম এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে রমজানুল মোবারকে রোজা রেখে আল্লাহর কাছে দোয়া করা আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রমজানের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে একটি হাদিস আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইমান এবং একিনের সাথে রোজা রাখবে রমজান মাসের রোজা রাখবে আল্লাহ তাবারকা তালা তার পিছনের সমস্ত জিন্দিগির গুণাগুলো ক্ষমা করে দিবেন এবং আরো আরো বলেছেন মানকামা ইমান 
গুফিরত লহুমা তাকদ্দামা মিং দাম্বিক যে ব্যক্তি রমজান মাসে ইবাদত করবে মান কামা রমাদানা মানে রমজান মাসে ইবাদত করলো দাঁড়িয়ে ইবাদত করো এটা হলো বলা হয়েছে তারাবির নামাজ তাহাজ্জুদের নামাজ নফল ইবাদত এইগুলোর কথা বলা হয়েছে যে যখন রমজান মাসে এইগুলো ইবাদত করতে থাকবে আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার পিছনের जिंदगीর সমস্ত গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন এইজন্য আমাদের উচিত হবে রমজান মাসে রোজা রাখা আরেকটি কথা আমরা অবশ্যই মনে রাখব রোজা এই রোজা শব্দটা হলো ফারসি ফারসি শব্দ যার আরবি অর্থ হলো আরবি শব্দ হলো সিয়াম রোজা হলো ফারসি শব্দ এর আরবি হলো সিয়াম বিরত থাকা আবিদানি গর্ত হলো সুবেহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিভিন্ন অশ্লীল ব্যাপনা কাজ পানাহার থেকে এবং স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাকার নামেই হলো রোজা আমরা বুঝতে পারলাম রোজার আবিদানি গর্ত সুবেহ সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার খাওয়া দাওয়া অশ্লীল ব্যাপনা কাজ এবং স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাকার নামেই হলো রোজা এইজন্য রমজান মাস হিসাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে বেশি বেশি দোয়া ইস্তিগফার করা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রমজানের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে আর একটি হাদিস বলেছেন যে আস সিয়ামু জুন্নাতুম মিনান নার রোজা হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির একটা ঢাল যেমনি ভাবে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে গেলে ঢাল ব্যবহার করে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য ঢাল ব্যবহার করে তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ঢাল ব্যবহার করে ঠিক তেমনি ভাবে যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা রাখলো সে যেন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেল এটা ঢাল স্বরূপ হয়ে গেল এই জন্য আজ সিয়াম ও জুন্নাত মিনান নার রোজা হলো জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটা মাধ্যম